Hallo Freunde, aktuell ist ja gerade das Lego VIP Wochenende und ich habe äh, zugeschlagen und ich war ein bisschen enttäuscht. Ich habe gestern extra bis Mitternacht gewartet und dachte dann irgendwie, wow, vielleicht sind irgendwie super coole Sets, 20, 25 Prozent reduziert, aber gar nichts. Also das war ein bisschen schade, aber nichtsdestotrotz habe ich mir dann hier dieses super tolle Hommage an Charles Dickens ähm, gesichert. Ab 150 Euro Bestellwert und wenn man dann noch ein bisschen was drauflegt und auf die 200 kommt, dann gibt es noch diesen VIP-Baustein hier mit dazu. Und man kriegt halt auf alles, was man kauft, doppelte VIP-Punktzahl und... Das ist am Ende des Tages ja auch wie ein, wie ein Cashback. Und was ich gekauft habe, ist äh, ehrlich gesagt äh, lauter Kleinzeug. Ähm, hier dreimal diesen, diesen Schlüsselanhänger. Ähm, ich bin da irgendwie drüber gestolpert, weil ich wollte den schon mal kaufen und der ist bei Ebay und Amazon relativ teuer. Und jetzt war ich ganz überrascht hier für 9,74 Euro, habe ich gedacht, den nehme ich dreimal mit. Dann das Osterlamm, ähm, habe ich dreimal, dann den Valentinstag Bär, also so ein paar Brickheads, weil die eigentlich immer ganz, ganz, ganz gut wertstabil sind. Den Nussknacker, den Frankenstein dreimal, dann dieses Geburtstagsset, fand ich einfach cool, ähm, Vielleicht zum, zum Verschenken oder für meine eigenen Kinder. Goofy und Pluto fand ich super cool. 1461. Dann diesen Siegerpokal, den habe ich irgendwie auch schon ewig nicht mehr gesehen. Finde ich auch lustig. Vielleicht so als Giveaway oder Geschenk habe ich mir den dreimal geholt. Den Donald Duck. Dann dieses Minifiguren-Hochzeitsset. Das ist von 2018. Das hatte ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Und was ich immer schon haben wollte... Und jetzt habe ich gedacht, bei doppelter VIP-Punktzahl nehme ich es mir mal mit, ist dieses Lego-Geschäft im Mini-Format. Nicht ganz billig, für knapp 25 Euro. Ja, und die, die, diese Blumenpracht für 5,84 Euro muss ich mal ausprobieren, ob ich die bei, ob die bei Amazon oder Ebay, ob man die verkaufen kann. Das habe ich keine Ahnung, aber für 5,84 Euro macht man nichts verkehrt. Dann dieser Magnet, ähm, den will ich einfach mal sehen. Da habe ich mir zwei Stück jetzt mal gekauft, weil ich den witzig finde, wie der funktioniert, beziehungsweise da stand irgendwie dabei 70 oder 72 Teile und ähm, kann ich nicht glauben, muss ich mir erst mal, äh, möchte ich mir einfach mal anschauen. Und dann gibt es eben diese beiden Geschenke, das ist dieser Brick und dann diese, diese äh, Hommage, dieses Buch, was ich super schön finde. Naja, und in Summe sind wir dann doch gut über die 200 Euro drüber gerutscht auf 434,40 Euro, obwohl ich eigentlich nur, nur kleine Sets habe. Aber ähm, hat trotzdem Spaß gemacht. Wie ist es mit euch? Habt ihr äh, zugeschlagen am Wochenende beziehungsweise tut ihr es noch? Schreibt es in die Kommentare. Interessiert mich natürlich, auf was ihr äh, gespitzt habt ob ihr euch den Ecto geholt habt zum Beispiel. Ähm, den habe ich mir jetzt noch verkniffen. Ich glaube, dass den, den gibt es noch eine Zeit. Der wird jetzt nicht gleich ausverkauft sein. Und ähm, ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Und natürlich bitte abonnieren, abonnieren den Kanal, wenn ihr up to date sein wollt, was ich Lego technisch so treibe. Macht es gut, schönes Wochenende noch und bis bald.